প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম দেশে এবং প্রবাসে যে যেখান থেকে কৃষি সংবাদ অনুষ্ঠান দেখছেন সকলকে আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আজ থাকছে আপনাদের পাঠানো বায়োপ্লগ বিষয়ে নানা প্রশ্ন এবং সমস্যা নিয়ে সমাধানের অনুষ্ঠান বায়োপ্লগ জিজ্ঞাসা আপনাদের পাঠানো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন মৎস্য দপ্তরের সাবেক পরিচালক মৎস্যবিদ বায়োপ্লগ লিমিটেড এর ম্যানেজিং পার্টনার বিশিষ্ট বায়োপ্লগ গবেষক ডক্টর আনোয়ারুল হক চলুন যাওয়া যাক মূল প্রতিবেদনে মূল প্রতিবেদনে যাওয়ার আগে আপনি যদি আমাদের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন ইতিমধ্যেই সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কৃষি সংবাদ টিভি সম্ভাবনার কথা বলে মেজবা উদ্দিন প্রশ্ন করেছেন যে কই মাছের রোগ বালায় গ্রোথ এবং এই মাছ চাষ কিভাবে করতে হবে এ টু জেড একটি ভিডিও দিলে ভালো হতো ঠিক একই ধরনের প্রশ্ন করেছে সেটা হচ্ছে মিস্টার আলমগীর হোসেন যে আমার দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্কে কই মাছ দেওয়া হয়েছে দুই মাস বিশ দিন বয়স হয়েছে গত কয়েকদিন থেকে হঠাৎ করে ট্যাঙ্কে অ্যামোনিয়া বেড়ে গেছে তারপরে উনি কিছুটা পানি বের করে দিয়েছেন পানিতে একটু গন্ধ হয়েছে কিন্তু তেমন কোনো মাছ নষ্ট হয়নি তবে মাছের একটু পানিটা গন্ধ হয়েছে তো এই ব্যাপারেও উনি একটি প্রতিকার চেয়েছেন তো যাই হোক এটা মোটার উপর কই মাছের চাষের উপর যে প্রশ্নগুলো এসেছে যে হ্যাঁ কই মাছ আমরা সাধারণত দশ হাজার লিটার একটি ট্যাঙ্কে যদি দিতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাকে সেই কই মাছের যেটা অরিজিনাল ভিয়েতনামি কই তো এখানে কই মাছের পোনাগুলি নিতে হবে খুব সতর্কতার সাথে একটা বিশ্বস্ত কোনো পোনার যারা সরবরাহকারী তাদের কাছ থেকে নিতে পারেন তবে সবচেয়ে ভালো হয় কই মাছের ব্রুড অর্থাৎ কই মাছের মা মা মাছগুলি যদি আমরা দেখে শুনে নিতে পারি অর্থাৎ বড় জাতের সাতশো আটশো গ্রাম এই সাইজের বড় ভিয়েতনামি কোয়ের যদি পোনাগুলো নিতে পারি তাহলে ভালো হয় আর প্রথম দিকে যে পোনাটা হয় সেই পোনাটাকে আমরা নেওয়ার পরে আমরা যদি উপস্থিত থেকে সেটাকে যদি একটু কাটাই করে নিতে পারি তাহলে প্রথম দিকের পোনাটা হতে যেখানে হয়তো পাঁচ হাজার চার হাজার লাইনের মাছ হবে সেখান থেকে দ্রুত বর্ধনশীল যেগুলো একটু বড় সাইজ সেগুলো যদি ছাঁটাই করে একটু গ্রেডিং করে আমরা যদি নিই তাহলে সেখানে আমরা বড় মাছগুলো পাবো সেটাকে বলা হয় মাথার মাছ হ্যাঁ অর্থাৎ এই ওগুলোর মধ্যে থেকে যেগুলো দ্রুত বর্ধনশীল যে মাছগুলো সেই মাছগুলোকে বলা বলা হচ্ছে মাথার মাছ অর্থাৎ এই পোনার মধ্যে সর্বোচ্চ দ্রুত বর্ধনশীল মাছগুলোকে মাথার মাছ আমরা যদি হিসাবে নিতে পারি তাহলে আমরা দেখব যে আমরা বেশি লাভবান হব আর আরেকটা বিষয় কই মাছ কখনো একই ট্যাঙ্কি ছাড়া যাবে না কই মাছ ছাড়তে গেলে একসঙ্গে কমপক্ষে দুইটি বা তিনটি বা চারটি দশ হাজার লিটারের ট্যাঙ্কে আমরা মাছ ছাড়তে পারি আর দশ হাজার লিটারে একটি কই মাছে আমরা সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার কই মাছ ছাড়তে হবে তাহলে এভাবে যদি দুটি ট্যাঙ্কে যদি আমরা মাছ ছাড়ি তাহলে একটাতে পাঁচ হাজার আর একটাতে পাঁচ হাজার এটা এটা মানে দেওয়ার উদ্দেশ্যই হলো এবং এই মাছগুলো আমরা চার হাজার লাইনের প্রথম দিকে পাবো কেন মানে প্রথম দিকে যদি আমি ভালো আর্লি স্টেজে যদি মাছগুলো নিতে চাই তাহলে এরকমই নিতে হতে হবে কারণ ওই সময় চার হাজার নিচে বা তিন হাজার বা দু হাজার লাইনের মাছ পাওয়া যাবে না তো এই চার হাজার মাছের লাইনটাই যদি আমরা নেই তাহলে হবে কি আমরা যদি দুটো ট্যাঙ্কে নেই এই মাছগুলোকে আমরা আমরা দ্রুত মানে সেই পাউডার ফিড বা ওই জাতীয় খাবার খাইয়ে খুব দ্রুত আমরা এগুলো মাছগুলোকে এক হাজার লাইনে নিয়ে আসতে পারবো এখানে এই দুটি ট্যাঙ্কে দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো যে এই মাছগুলি কই মাছগুলি সাধারণত তিন থেকে চার মাসেই আমরা মার্কেট সাইজ করতে পারবো সেই সেই কারণে এই দ্রুত বর্ধনশীল এই কই মাছগুলোকে আনার পরে যখন আমরা খাবার দেবো ঠিক ঠিক এক মাস পরে বিশ পঁচিশ দিন বা এক মাস পরে দেখা যাবে এই মাছগুলোর মধ্যে সাংঘাতিক ছোট বড় এক ধরনের সাইজ ভেরিয়েশান দেখা যাবে সেই কারণে এই মাছগুলোকে গ্রেডিং করতে হবে কই মাছকে যে যত দ্রুত ঘন ঘন গ্রেডিং করবে সে তত বেশি লাভবান হবে আর সে মাছ কই মাছগুলোকে কেউ যদি 
একটা কি একই ট্যাঙ্কে পাঁচ হাজার মাস এনে সেখান থেকে যদি সে বিক্রয় করতে চায় তাহলে তার অবশ্যই সময় বেশি লাগবে অর্থাৎ তিন থেকে তিন মাসের বেশি লাগবে অর্থাৎ চার থেকে সাড়ে চার মাস পর্যন্ত লাগতে পারে আর সে যদি গ্রেডিং করে তাহলে ঘন ঘন তাহলে হয়তো সে পঁচিশ দিনে বা আবার ঠিক পনেরো বিশ দিন পরে আবার একবার গ্রেডিং এভাবে যে যত দ্রুত ঘন 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 গ্রেডিং করবে তত তার মাছগুলোকে সে দ্রুত মার্কেট সাইজ নিয়ে আসতে পারবে এবং সে বেশি বেনিফিটেড হবে তো সেই কারণে কমপক্ষে আমি যদি দুটো তো দুটি ট্যাঙ্কে পাঁচ হাজার এবং পাঁচ হাজার ঠিক পনেরো পঁচিশ দিন বা এক মাস পরে আমি যদি গ্রেডিং করে নিই তাহলে বড়গুলিকে একই ট্যাঙ্কে আবার ছোটগুলিকে একই ট্যাঙ্কে আবার কিছুদিন পরে আবার একটি গ্রেডিং করে আবার সম সাইজের বড় মাছগুলোকে একই ট্যাঙ্কে আর একটি ট্যাঙ্কে এ ছোটগুলো কম্পারেটিভলি ছোটগুলো আর ট্যাঙ্কে তো এইভাবে কমপক্ষে দুইটি ট্যাঙ্ক বা তিনটি ট্যাঙ্কে যদি আমি কই মাছ এনে যদি ঘন ঘন গ্রেডিং করি তাহলে আমি বেশি বেনিফিটেড হব এই মাছগুলি সাধারণত একটি রোগ হয়ে থাকে মাছগুলো আনার পরপরই একগুলি ছোট ছোট লেজে এক ধরনের লেজ টেল টেল রট ডিজিজ বলে অর্থাৎ লেজ পচা রোগ পাখনা পচা রোগ এগুলো হয়ে থাকে আর বিশেষ করে এই ছোট অবস্থায় ভিয়েতনামি কইগুলো একে অপরকে কামড়া কামড়ি করে ফলে লেজগুলোকে মানে মানে ক্ষত করে ফেলে এবং সেখান থেকে সেকেন্ডারি ফাঙ্গাল ইনফেকশান হয় এবং মাছগুলো একসময় মারা যায় তো সেই কারণে এই ছোট অবস্থায় কই মাছকে খুব ঘন ঘন খাবার দিতে হবে যাতে তাদের কোনো খাবারের মানে ক্রাইসিস না হয় তাহলে খুব সতর্কতার সাথে যদি চাষ করা যায় তাহলে এই ধরনের ক্ষত রোগ হবে না তবে আনার সময় মাছগুলোকে অবশ্যই যদি অক্সিজেন ব্যাগে কেউ আনে তাহলে সেই অক্সিজেন ব্যাগে আনার সময় কিছু পরিমাণে মানে সুইট বল আমাদের মিষ্টি পানের দোকানগুলোতে এক ধরনের সুইট বল পাওয়া যায় এগুলো যদি দিয়ে আনা যায় তাহলে দেখা যাবে যে কই মাছের লেস কামড়া কামড়ি করবে না এই আর একটা যদি কেউ যদি ড্রামে নিয়ে আসে বড় ড্রামে ব্যারেলে করে নিয়ে আসে তাহলে দেখা যাবে যে এই লেস কাটাকাটি বা লেস কামড়ানোর রোগটা থাকবে না তো এই হলো একটা সতর্কতা আর লেস কামড়ানোর রোগটাকে থেকে আমরা রক্ষা করতে পারি তারপরেও যদি লেস কামড়া কামড়ি করে কিছু ক্ষত রোগ দেখা যায় তাহলে প্রাথমিক অবস্থায় আমরা মাছ আনার পরেই সে একদম আমাদের যা আমার যে কালচার পদ্ধতি প্রথমে মাছগুলো কিনে একদম সাদা পানিতে ছাড়তে হবে পনেরো থেকে ষোলো দিন এই মাছগুলো সাদা পানিতে আমরা ট্রিটমেন্ট করব এবং প্রতিদিন কিছু কিছু করে পানি ড্রেন আউট করব যাতে এমন বৃদ্ধি না পায় এবং ওখানেই আমরা পনেরো ষোলো দিন খাবারগুলো আমরা প্রয়োগ করব এতে করে দেখা যাবে যদি কোনো মাছ এরকম ক্ষতরক দেখা যায় তাহলে আমরা কিছু ভিটামিন সি পানিতেও দেব আবার খাদ্যের সঙ্গেও প্রয়োগ করব যদি পানিতে দেই তাহলে এখানে এক থেকে দেড় ফিট পানিতে কিন্তু আমি মাছগুলো চাষ করব এই এক দেড় ফিট পানিতে যখন মাছগুলো দেব তখনই যেদিনই মাছটা আনা হবে সেদিনই দু চা চামচ ভিটামিন সি এবং কিছু আমরা তার সঙ্গে যদি মাল্টিভিটামিন কোনো পাউডার পাই তাহলে সেখানেও আমরা পানিতেও কিছু দিতে পারি আবার খাদ্যের সঙ্গে আমরা দেবো খাদ্যের সঙ্গে এক চা চামচ করে দেবো ভিটামিন সি এক চা চামচ মাল্টিভিটামিন এক চা চামচ এবং যদি মাছের খা বা ঘা বা ক্ষত হয়ে থাকে তাহলে আমরা কিছু সিপ্রোফ্লকজাসিন গ্রুপের আমরা তরল বা পাউডার যেটাই হোক এই গ্রুপের ওষুধ দিতে পারি এখানে সিপ্রিল হাঁস মুরগির কিছু সিপ্রিল সলিউশন নামে এক ধরনের সিপ্রোফ্লকজাসিন গ্রুপের ওষুধ পাওয়া যায় তরল যেটা এক চা চামচ এক কেজি খাদ্যে এক চা চামচ এই হারে দিতে হবে এটা আমরা যদি পাঁচ দিন বা সাত দিন খাওয়াই তাহলে এই মাছের ক্ষত রোগটা হবে না মাছের ক্ষত রোগ শুকিয়ে যাবে এবং মাছগুলো সুস্থ থাকবে এভাবে আর প্রতিদিন আমরা অ্যামোনিয়াকে চেক করব অ্যামোনিয়া যেন একের উপরে না যায় তার জন্য প্রতিদিন পানি আমরা কিছু ড্রেন আউট করব এভাবে পনেরো ষোলো দিন মাছ সুস্থ হয়ে গেলে তারপর ধীরে ধীরে আমরা খাদ্যের সাথে কিছু এফসিও এবং কিছু মলাসিস ধীরে ধীরে প্রয়োগ করব একসময় বা ফ্লক তৈরি হয়ে যাবে তো এবং নাইটিফিকেশানও এর মধ্যেই কমপ্লিট হবে একুশ থেকে পঁচিশ দিনের মধ্যে তাহলে আমরা মাছটা ইজিলি আমরা ওখানে সহনশীল করে নিতে পারব এ হচ্ছে কই মাছের বেলায় একটা প্রযোজ্য এখানে কই মাছের আর একটি বিশেষ রোগ হয়ে থাকে সেটা সাধারণত শীতের প্রাককালে এবং শীত চলে যাওয়ার শেষ দিকে সেটা হলো যে মাছের শরীরে হঠাৎ করে স্পঞ্জের মতন এক রকম তুলার তুলার মতন এক রকম ডিজিজ দেখা যায় সেটাকে বলা হয় স্যাপ্রো লেগনোয়া লেগনিয়াসিস এই তুলার মতো রোগ যদি হয় মাছগুলো কিন্তু দ্রুত মারা যায় এবং এক সময় মাছ হয়তো ফিফটি পারসেন্টের বেশি মাছ নষ্ট হয় মারা যাবে এবং বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে আপনারা এই মাছগুলোকে পানির অর্ধেক একদম সমুদ্রে পানিটা প্রায় ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং এই পানিতে ফেলে দেওয়ার পরে প্রথম দিন আপনারা 
পটাশ পাম মাঙ্গানেট কে এম ওয়ান ও ফোর পটাশিয়াম পাম মাঙ্গানেট দিয়ে সমস্ত পানিটাকে মাছগুলোকে গোসল করিয়ে পানিটা ফেলে দেবেন এই এবং এই পটাশ পানি দিয়ে পাইপ তারপরে যে স্টোনগুলো রয়েছে সমস্ত জিনিসগুলো ভালো করে সুন্দর করে ধুয়ে নেবেন এই তারপরে পানি একদম সম্পূর্ণ পানি ওয়াশ করে নিয়ে এই পানিটা ফেলে দেবেন যাতে ততক্ষণ পানি লাল পানিটা বের না হয়ে যাচ্ছে তারপরে আবার পানি এক থেকে দেড় ফিট ভরিয়ে ভরিয়ে ফেলুন তারপরে আপনার এই প্রতিদিন এই মাছকে আপনারা কিছু সি ভিটামিন দুই চা চামচ তারপরে মাল্টি ভিটামিন দুই চা চামচ এবং তার সঙ্গে আপনারা সিপ্রোফ্লকজাসিন গ্রুপের যেটা সিপ্রিল নামে তরল ওষুধ এটা পানিতেই আপনারা কিছুটা দিয়ে দেবেন যেহেতু যেহেতু ক্ষত রোগ রয়েছে সেহেতু এটাও দিয়ে দেবেন এটা আপনারা দিয়ে দেবেন তার সঙ্গে আপনারা আর একটা কাজ করবেন যখন মাছকে খাদ্য হিসাবে প্রয়োগ করবেন যেমন খাদ্যের সঙ্গে আপনারা কিছু ফ্লুকোনা জল যে কোনো নাজল ফ্লুকোনা জল এখনা জল যে কোনো জল নামে যে ওষুধটা পাবেন তো সেটা এখানে ফ্লুগাল বা নামে একটা ওষুধ বাংলাদেশেই পাওয়া যায় এই ফ্লুগাল ওষুধটি আপনারা প্রতি এক কেজি খাদ্যে পাঁচশো এমজি প্রতি এক কেজি খাদ্যে পাঁচশো এমজি আপনারা এই খাদ্যটা প্রতিদিন পাঁচ থেকে সাত দিন খাদ্যের সঙ্গে মাখিয়ে খাওয়ালে আপনার এই এই মাসের যে স্যাপ্রোলেগনোসিস এই ডিজিজটা দূর হয়ে যাবে আর আরেকটি কাজ করতে হবে যে সেটা হলো যে কোনো একটা ডিজ ইনফেক্টেন্ট অর্থাৎ এটা এসকে গ্রুপের হচ্ছে মাইক্রোনিল এসিআই গ্রুপের হচ্ছে প্যাথোনিল এই যে কোনো দুটি একটি পেলেই হবে এটা দু চা চামচ প্রতিদিন পানিতে আপনি প্রয়োগ করবেন পানিতে সন্ধ্যার দিকে প্রয়োগ করবেন দু চা চামচ করে অর্থাৎ এক থেকে দেড় ফিট পানি তখন থাকবে এই এই অবস্থায় আপনারা দু চা চামচ করে এটা প্রয়োগ করবেন তবে প্রথম দিন দেওয়ার সময় এই একটি বালটিতে এই তরলটা নিয়ে দু চা চামচ নিয়ে সুন্দর করে এই পানিটা দিয়ে আপনারা স্টোনগুলি পাইপগুলি সমস্ত পলিথিনটি ভালো করে ধুয়ে টুয়ে নিয়ে ওখানে রেখে দেবেন পানিটা ফেলে দেওয়ার দরকার নেই সারা রাত রেখে দিয়ে পরের দিন আপনারা তার ফিফটি পারসেন্ট পানি ফেলে দিলেন এভাবে যে পরপর দুই তিন দিন করা যায় ইনশাল্লাহ আপনার সমস্ত মাছ সুস্থ হয়ে যাবে তারপরেও যদি মাঝে মধ্যে এই ঘাটা দেখা যায় তাহলে আপনি দশ দিন বা পনেরো দিন পর যখন পানি একদম ফুল ট্যাঙ্কি থাকবে দশ হাজার লিটার পানি থাকবে তখন আপনি যদি এটা দু চা চামচ করে আপনি যদি দেন এতে করে ফ্লকের তেমন কোনো বড় ধরনের ক্ষতি হবে না তবে আপনার মাছের ঘাগুলি দূর হয়ে যাবে পরপর দুই তিন দিন যদি আবার দেন তাহলে দেখবেন যে আবার ঠিক হয়ে গেছে এরকম আবারও হতে পারে তো এই কারণে এটা কমন ডিজিজ ভিয়েতনামি কই মাছের বেলায় তো এইভাবে যদি আপনি করেন তাহলে কই মাছে আর তেমন ধরন বড় বা মারাত্মক কোনো ধরনের ডিজিজ হবে না ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক জিজ্ঞাসার এই ছিল আজকের আয়োজন অনুষ্ঠানটি আপনার ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য লাইক কমেন্ট করে আপনার মতামত দিন যে যেখানে থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ